ஐந்து கலத்தனை ஆணை மகந்தனை இந்தின் நிலைமுறை போல் ஈற்றுமை நந்தி மகந்தனை ஞான குழந்தனை பொந்தில் வைத்தடி போற்றுகின்றேன் உச்சிஷ்ட மகாகாமதி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீ சுபம் விஜய் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பார்க்க போகிறது இந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு எப்படி இருக்க போகுது அது இந்த நியூ இயரில் என்னெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்துருவோம் இதில் இருக்கிற ப்ளஸ் என்ன மைனஸ் என்ன அதுலேருந்து நம்ம எப்படி தற்காத்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியரான கட் இமேஜ் ஒரு கொடுத்துருவோம் முதல்ல இந்த கடகராசி அன்பர்களுக்கு இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் விஷ் யூ ஹாப்பி நியூ இயர் இந்த கடகராசியை பற்றி ஒரு பொதுவான விஷயம் என்ன சொல்லணும் பாசமும் ஆவேசமும் இரண்டும் கலந்திருக்கிற கடகராசி அன்பர்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இவங்களுக்கு நியூ இயர் எப்படி இருக்கு அதுதான் இப்போ கேள்வி இந்த நியூ இயர் எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னா இவங்க சந்திரனுக்கு பதினொன்றாம் வீட்டில் சந்திரன் மிருகசிரிசு நட்சத்திரத்தில் ஆரம்பிக்குது இவங்க அப்போ லக்னம் கண்ணி லக்னமாக வருது இவங்க ராசிக்கு நாலாம் வீட்டில் குரு செவ்வாய் இருக்கு அஞ்சில் புதன் ஆறில் சுக்கரன் சனி சூரியன் இதை பார்த்தீங்கன்னா நாலில் இருக்கிற குரு ஆறில் இருக்கிற சுக்கரனை பரிவர்த்தனை ஆகிறாங்க அந்த காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு இருக்குது இதில் ஒரு விஷயம் முக்கியமான சொன்னால் உங்கள் ராசிக்குள்ள ராகு ஏழு இலக்கேது வந்திருக்கு சரி இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி எல்லாம் நம் பலன் பலாபலன்களை கொடுக்க போகுது இந்த நியூ இயரை எப்படி வழியை நடத்தி செல்லுது அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு குஞ்சதாக போன வருஷம் நடந்த விஷயத்தில் பார்த்துட்டு அதுலேருந்து எப்படி நமக்கு திருப்தி அளிக்க போகுதுன்னு விஷயத்த பார்ப்போம் போன வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள்லாம் வந்து தான் போயிருக்குங்க அதில் ஒரு சிலருக்கு வழக்கு சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் போராட்டமாக இருந்திருக்கு அதாவது எப்படின்னா அதாவது ஒரு கேஸ் ஏதோ ஒன்று இருக்குது இடம் வீடு பணம் சார்ந்த இதை முடியுமா முடியாதா இன்னும் இழுத்துக்கிட்டே போகுது ஒரு டேட்டு கூட தெரியல அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன கேஸு சம்மந்தமான விஷயங்களில் போராட்டம் இருந்தே இருக்கும் உங்கள் குடும்பத்திலேருந்து ஒரு நபர் வீட்டிலிருந்து வெளியே போயிருப்பார் அப்படின்னா தொழில் சார்ந்து வீட்டை விட்டு வெளியே போயிருக்கலாம் இல்லை திருமணமாக வீட்டில் இருக்கிற ஒரு பெண்ணும் திருமணமாகி வேறு வீட்டுக்கு அனுப்பியிருப்பீங்க இல்லை ஆண் திருமணமாகி தனி கொடுத்தனும் இந்த மாதிரி போயிருந்திருப்பார் ஒரு நல்ல விஷயம் தான் நடந்திருக்கும் போன வருஷம் வீட்டிலேருந்து ஒரு நபர் அவங்க தனியாக இந்த வாழ்க்கையில் ஆரம்பிக்க போயிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்திருக்கும் ஹெல்த் அப்படின்னு பார்க்கும்பொழுது காது வயிறு இந்த மாதிரி சின்ன 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 பிரச்சனை வந்து தாங்க போயிருக்கு ஒரு சிலருக்கு சம முதுகு வழிகள்லாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட்லாம் எடுத்துருக்கணும் இந்த அது மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி நல்ல பலனும் ஒரு சில சின்ன பலன் சிக்கல்களும் கலந்து இருந்து நடந்தது போன வருஷம் சரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு புத்தாண்டில் எப்படி இருக்குது அது ஆங்கில புத்தாண்டில் ஜெனரலாக பார்க்கணும்னா இப்போ கடகராசிக்குள்ளேயே ராகு வந்திருக்கார் நாலில் குரு ஆறில் சனி இந்த மாதிரி கிரகமாக சஞ்சரிச்சிட்ருக்கு இங்கே முக்கியமாக பார்க்கணும்னா நாலில் இருக்கிற குரு உங்கள் எட்டாம் ஸ்தானத்தையும் பத்து ம மற்றும் பன்னெண்டாம் பாவத்தை பார்க்குறார் இது ஒரு இந்த பாவத்துக்கெலாம் ஒரு நல்ல பலனாக கொடுக்க போகிறார் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் முதல்ல வண்டி வாகனம் வேறு இடம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்குது நிறைய பேர் வண்டி வாங்க போகிறீங்க வண்டி வாங்கணும்னு நினச்சிட்டு இருந்தால் வாங்கக்கூடிய காலகட்டமாக இருக்கும் போன வருஷம் வழக்கு இது மாதிரி நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருந்திருப்பேன் இந்த வழக்கில் ஒரு முன்னேற்றம் இருக்குங்க இந்த வருஷம் தொழிலில் மேன்மை ஏற்படும் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்லலாம் உங்களுக்கு விரைய செலவு கொஞ்சம் குறையும் அல்லது சுப விரயம் இருக்குது அதாவது உங்களுக்கு அது ப்ராஃபிட்டான விரையம் தான் செலவு பண்ணால் அது சுப விரயமாக இருக்கும் இல்லைனா தேவையற்ற விரைய செலவெலாம் கம்மியாயிரும் இதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் மன சஞ்சலங்கள் வந்து வந்து போகும் அவ்வளோ இருக்குது ஆனால் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு என்ன ஒன்றுடா வாழ்க்கை ஒரு சிலத்தை அப்படி தோணும் கார் இருக்குது வீடு இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஆனால் பிரச்சனை அப்படின்னு கண்ணுக்கு தெரியாத சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை நம்ம எப்படி நிவர்த்தி பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் போனிட்ருக்கோம் இது எல்லாமே கடவுள் வழிபாட்டு மூலம் ஈஸியாக வழிபட்டுடலாங்க நிவர்த்தி பண்ணிடலாம் ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரி இந்த காலகட்டத்தில் சார் வேலை எப்படி இருக்குது தொழில் எப்படி இருக்குது என்னோடய கேரியரை எப்படி தான் நான் கிரோத் கொண்டு போகிற போகிறேன் இந்த நியூ இயரில் கடகராசி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் உங்கள் தொழில் நல்ல அமோகமாக இருக்க வாய்ப்புள்ளதுங்க வேலை தொழில் பிஸ்னஸ் மூணுமே நல்லா இருக்கும் நிறைய பேர்த்துக்கு வேலை கிடைக்க போகுதுங்கிற விஷயத்தை தெரியுமா சொல்லிடலாம் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறவங்க கன்ஃபார்மாக வேலை கிடைக்கலாம் 
கிடைக்கும் சாரி கிடைக்கும் பத்தில் குருபாரம் இருக்குது அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ வேலையை கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சனி ஆறு இருப்பதால் வேலை கிடை வேலை ஒருத்தனை ஜாபுக்கு சொந்த பிஸ்னஸ் இல்லை சார் நான் வேலைக்கு போகிறேன் அவங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் இதில் இதே ஒரு ஒரு விஷயம் ஒன்று சொல்லணும் தொழில் செஞ்சாலும் சரி வேலை செஞ்சாலும் சரி வேலையும் தொழில் நல்லா இருக்கும் உங்கள் எதிர்பார்ப்புக்கு உண்டான வருவாய் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புதுசாக வேலைக்கு சேர்றவங்க சார் நான் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் எதிர்பார்க்குறேன் எனக்கு அவங்க டுவெண்ட்டி தான் தராங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிலர் சார் நான் தேர்ட்டி ஃபைவ்க்கு உண்டான எனக்கு இது இருக்குது சார் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டிக்குள்ளே தான் தராங்கிறாங்க ஒரு மந்த் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் சார் சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஏன்னா சம்திங் இஸ் பெட்டர் தென் நத்திங் அதனால் ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க கொஞ்ச நாளாக ஸ்டெடியாக ப்ராக்ரஸ் பண்ணுங்கள் அப்புறம் நல்ல ஜாப் அமைய வாய்ப்பு இருக்குது சார் இதில் கொஞ்சம் கடகராசி அன்பர்களுக்கு பிஸ்னஸில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும் என்ன ரீசன்னா பத்தாம் அதிபதி ஆனால் செவ்வாய் குருவோடு சேர்ந்திருக்கார் இது ஆறில் பரிவர்த்தனையானாலும் பார்த்திங்கன்னா எதிரிகளோட எதிரிகள் இல்லை பா காம்படிட்டர்ஸ் அவங்கக்கிட்ட வந்து நல்ல பணம் பணம் சம்மந்தப்பட்டதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா வரும் காம்படிஷனாக கொஞ்சம் வில் பண்ணுறதுக்கு கம் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குங்க இதில் ஒரு சிலர்லாம் இடம் வாங்கி அதில் பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணலாமா இல்லை இடம் சம்மந்தமான பிஸ்னஸ்லாம் டெவலப் பண்ணலாமான்னு கேட்குறவங்களுக்கு நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது தாய் தாய்வழி உறவுகளில் நல்ல ஆதாயம் இருக்குது இந்த வருஷம் பார்த்திங்கன்னா தொழில் மற்றும் பிஸ்னஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சேஞ்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் புது ஜாபுக்கு மா இந்த ஒரு கம்பெனியில் இந்த கம்பெனிக்கு போகிறேன் என்னோடய பிஸ்னஸில் ஒரு நியூ யூனிட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சொல்கிறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதில் இந்த அஞ்சில் புதன் இது இருக்கிறனால கலை கலை சம்மந்தப்பட்ட தொழில் இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லாயிருக்குங்க யாரெல்லாம் ஆன்மீகம் இல்லை ஜோதிடம் பண்ணுறவங்களுக்கும் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அடுத்து சார் பணம் சார்ந்த விஷயங்கள் மணி அதாவது வெல்த் ஹெல்த் இஸ் வெல்த் இருந்தது இந்த காலகட்டத்தில் எப்படி மாற்றிட்டாங்கன்னா வெல்த் இஸ் ஹெல்த்துன்னு மாற்றிக்கிட்டாங்க ஒரு காலம் மாறி இருக்குது சரி ரெண்டுமே பார்த்துருவோம் ஹெல்த் வெல்த்து எல்லாத்தையும் பார்த்துருவோம் பணம் முக்கியமாக இந்த கடகராசிக்கு என்ன சொல்லுவேன்னா இத்தனை வருஷமாக நீங்கள் வாங்கிட்டு இருந்த கடனை அடைக்கிற சரியான நேரங்க ஃபஸ்ட்டு விஷயம் ரெண்டாவது வீடு வண்டி சம்மந்தமாக கடன் வாங்க போகிறீங்க நல்லா கவனிங்க கடன் வாங்கினா கடன் அடைக்கிற காலகட்டம் வண்டி வீ வண்டி அப்புறம் வீடு இந்த மாதிரி இடம் வாங்குறவங்களுக்கு கடன் வாங்குகிற காலகட்டம் அப்போ ரெண்டுமே நடக்க நல்ல விஷயம் நடக்க போகுது இன்னொரு உங்கள் பணத்தில் மற்றவங்க என்ஜாய் பண்ண போகிறாங்க அது அந்த விஷயம் நடக்கும் சார் நான் ப்ராஃபிட் இவ்வளோ கொடுக்குறேன் என்னோடய என் பேரை சொல்லி மற்றவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க செலவு பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தவிர்க்க முடியாதது அது செலவு குறைக்க பாருங்க வீட்டில் பண விஷயமாக பணம் சம்மந்தமாக ஆர்கியூ மட்டும் வீட்டில் மட்டும் பண்ண வேண்டாங்க ஒரு சில சுப விரயங்கள் அனாவசியமாக போக தான் செய்யுது அதை பேசி உங்கள் கருத்து வேறுபாடாக பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா உங்கள் சந்திரன் இருக்கிற இடத்துல ராகும் ஏழில் கேது இருக்கிறது ஆல்ரெடி சின்ன சின்ன மன கசப்புகள் வராத இதை பெருசாக ஆக்கிடும் இந்த இடத்துல சொன்ன ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இடம் மாற்றி விட்டு இடம் சார்ந்த அந்த ரே ஆக்சுவலி ரியல் எஸ்டேட் யாரெல்லாம் பண்ணலான்னு ஐடியா கடகராசியில் யாராக இருந்தீங்கன்னா அந்த இடம் வீடு இந்த மாதிரி ப்ரோக்கரேஜ் இந்த மாதிரி பண்ணுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராஃபிட் இருக்குங்க எஸ்பெஷலி இந்த ராசிக்காரங்களுக்கு நல்லாயிருக்கு அடுத்து திருமணம் திருமணம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் திருமணம் ஆனவங்களுக்கும் திருமணம் ஆக போகிறவங்களுக்கும் எப்படிலாம் இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு திருமணம் ஆனவங்க திருமண வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கணவன் மனைவி உறவில் பொறுமை ரொம்ப முக்கியம் ரொம்ப 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 முக்கியம் என்ன சார் எப்படி சொல்கிறீங்க வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க உங்கள் ராசி இருக்கிற சந்திரன் இடத்துல உங்கள் ராசி அதிபதி வீடு ல ஆட்சியாக இருந்தால் கூட அங்கே ராக வருது ஏழில் கேது இருக்கிறனால கணவன் மனைவியில் சிறு சிறு சச்சரவுகள் வந்து தான் போகும் இது தவிர்க்க முடியாது இந்த ஒன்று ஏற்கலாம் பொறுமையாக இருங்க இது கோச்சாரம் சரியில்லை நம்ம கொஞ்சம் இருக்கலாம்னு இருக்கணும் கோபத்தை குறைக்க வேண்டிய காலகட்டம் ஏன்னா நாளில் செவ்வாய் இருக்கிறனால கொஞ்சம் கோபத்தை கொடுக்கும் இந்த காலகட்டம் ஆரம்பிக்கும் போது தொழில் சார்ந்து அல்லது குழந்தைகள் சார்ந்து தொழில் கணவன் மனைவி இடையே கொஞ்சம் பெரிய நேரிடும் இன்னும் கொஞ்சம் கிளியாரிஃபியாக சொல்லிடுவோம் ஒரு சிலருக்கு ஜாபு கிடச்சி இங்கே இருப்பாங்க இன்னொரு ஜாப் கிடச்சிருக்கும் அந்த ஜாபு அங்கே போகிறனால ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் பிரிஞ்சு ஒய்ஃப் இங்கே இருப்பாங்க அங்கே போய் அவங்க ஜாப் ரிலேட்
வர முடியாது குழந்தைகளுக்காக நான் இங்கே இருக்கேன் இந்த மாதிரி குழந்தைகள் சார்ந்தோ தொழில் சார்ந்து கணவன் மனைவி கொஞ்சம் பிரிய நேரிடும் பட் இது நல்ல விஷயம் சுப விரயமாக தான் இருக்கும் சுப பிரிவாக தான் இருக்கும் மேரேஜ் சார்ந்த விஷயங்களில் நல்ல தகவல்கள் வர கொஞ்சம் தாமதமாக ஆகும் ஏன்னா கிரக உங்கள் ராசிக்கு குருபாரமே வரல உங்கள் ஏழாம் வீட்டுக்கும் குருபாரம் இல்லை அந்த காலகட்டத்தில் கொஞ்சம் தாமதமாகும் ஆனால் கோச்சாரத்தில் குரு வக்ரம் பெறும் பொழுது ஒரு சிலருக்கு தகவல் வரும் அதனால் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் இருக்கணும் இந்த வருஷம் என்ன எடுத்தோம் கவுத்தோம் டக்கு டக்குன்னு நடக்கலை அப்படின்னு வருத்தப்பட வேண்டாம் நல்ல விஷயங்கள் நல்ல வரும் கவலைப்பட வேண்டாம் என்கிறது சஜஷன் ஒரு சிலர் செகண்ட் மேரேஜ் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க இந்த நியூ இயரில் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் செகண்ட் மேரேஜ் மோஸ்ட்லி வேண்டாம் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் நல்ல வாழ்க்கை அமையும் ஹெல்த்துக்கு போயிடுவோம் சார் ஃபஸ்ட்டு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் சின்ன சின்னதாக வந்து தாங்க போகும் பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ஹெல்த் இஷ்யூஸ் வந்து போனாலும் நீங்கள் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன் சார் இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க பச்சாரத்தில் ராகு உங்கள் சந்திரன் மேல் பயணம் பண்ணும் பொழுது மன நெருக்கடி சிறதாக வரும் ப்ளஸ் உடல் சார்ந்த உபாதைகள் கொடுத்து தான் போகும் இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி ஹார்ட் ஹார்ட் சம்மந்தமான விஷயங்களை கேர் எடுத்துக்கணும் யார்க்கெலாம் ஹார்ட் சம்மந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் இருக்கா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி கொலஸ்ட்ரால் சம்மந்தப்பட்டவங்களுக்கு இப்போ ஏதாவது வியாதி வந்தால் ரொம்ப நல்லா கவனிக்கணுங்க அந்த வியாதி ரொம்ப பெரிய லெவலில் கொண்டு போய் விட்டுடும் சார் சின்ன வியாதி தான் சார் அப்படின்னு இந்த ராசிக்காரங்க இப்போ அமைதியாக இருக்கக்கூடாது பொறுமையாக இருக்கக்கூடாது ஏனென்றால் உங்கள் ராசி ராசிக்கு ஆறுல் சனி போகுது இப்போ ஆறோட பார்க்குற வீடு பாருங்கள் ஆறில் இருந்து எட்டாம் வீட்டை பார்ப்பார் பன்னெண்டாம் வீட்டை பார்ப்பார் எட்டாம் வீடுங்கிறது நோயின் வீரியத்தன்மையும் பன்னெண்டாம் வீடு ஹாஸ்பிட்டல் செலவு இந்த மாதிரி பாவத்தை பார்க்கும்போது கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கும் மூணாம்ங்கிறது முயற்சி ஸ்தானத்தையும் ஸ்டாப் பண்ணிடும் அதனால் ஆறில் சனி இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்காங்க சளி மாதிரி தான் சார் இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்ல வேண்டாம் மேக்ஸிமம் சளி சளி சம்மந்தப்பட்ட பிரச்சனை இருக்குது பார்த்துக்காங்க இல்லை வெப்பம் சார்ந்த வியாதி அப்புறம் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் இந்த வெப்பம் சார்ந்த வியாதி அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னென்னா ஒரு சிலருக்கு பாடி ஹீட்டாக இருக்கும் ஆனால் சளி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது அதுக்கு என்ன சொல்கிறோம் பாடி ஹீட்டாக இருக்குன்னு கூலிங் ஆன பொருளை சாப்பிடவும் முடியாது ரொம்ப கூலிங்காக இருக்குதுன்னு சொல்லி இந்த எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஹீட் சம்மந்தப்பட்ட பொருள் சாப்பிடலாம் இந்த ரெண்டு இம்பேலன்ஸ் நடக்கும் இதில் எஸ்பெஷலி ஹார்மோன் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கிறாங்க ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸில் நடக்க சான்சஸ் இருக்குது ஃபுட்டில் கண்ட்ரோல் இருக்கணும் ஆறில் தனி இருக்கிறனால ஃபுட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப முக்கியம் ஆயில் ஆயில் சம்மந்தப்பட்டலாம் ஜஸ்ட்டு அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இந்த இந்த ஒன் இயருக்கு நெக்ஸ்ட் இயரில் நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாங்க அடுத்து குழந்தை பிறப்பை பற்றி சொல்லிடுவோம் இந்த வருஷம் குழந்தை பிறப்பு நிறைய பேர்த்துக்கு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வாழ்த்துக்கிறதுக்கு இதில் அதிகமாக பெண் குழந்தை பிறக்க வாய்ப்பு இருக்குது பெண் குழந்தை ஏன்னா மகாலட்சுமியே வீட்டுக்கு வரப்போகுது கவலைப்பட வேண்டாம் பெண் குழந்தை பிறந்து மகாலட்சுமியே வரப்போகிறாங்க இதில் ஒரு சிலருக்கு சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா பொதுவாக யார் ஜாதகத்தில் அஞ்சாம் வீடு பலம் இல்லாத கடகராசிக்காரங்க இருக்காங்களோ அவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்னொரு டைம் திருப்பி சொல்லிடுறேன் யாருக்கெல்லாம் அஞ்சாம் வீடு பலம் இல்லாத இருக்கிற கடகராசிக்காரங்க கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் உங்கள் அஞ்சாம் வீட்டை அது வீடு நாலு நின்று எட்ட பார்க்குறனால சிறு அபார்ஷன் இந்த மாதிரி நடக்க சான்சஸ் ஜாஸ்திங்க அஞ்சாம் வீடு பலம் இல்லாதவங்க கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் சரி சார் நம்ம ட்ராவலிங்கில் எப்படி ஏன்னா இந்த கால இப்போ ட்ராவலிங்கிறது இந்த காலகட்டம் தவிர்க்க முடியாததாக இருக்குங்க திருமணம் சார்ந்து தொழில் சார்ந்து அப்புறம் இந்த ஆன்மீக பயணம் இந்த மாதிரி சுற்றுலா இந்த மாதிரி ட்ராவலிங்க்குன்னே மணி எடுத்து வைக்கிற கல்ச்சருக்கு வந்துட்டோம் பிளானிங் என்னெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற கோயில்கள் குளங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சுப நிகழ்ச்சிகள் கலந்து கொள்கிற அருமையான யோகம் இருக்குது கண்டிப்பாக போயிட்டு வருவீங்க மேக்ஸிமம் அன்னசரி லாங் ட்ராவலை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அன்னசரி அது அது போக தேவையில்லாத இடத்துல பர்பஸாக போகணும் அப்படிங்கிற கடகராசியை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் எஸ்பெஷலி இந்த டூர் போகிறேன் சார் கொஞ்சம் லாங் ட்ராவல் போகிறேன் பைக்கிலே போகிறேன் இவ்வளோ தூரம் போகிறேன் அப்படின்னு கடகராசி யாரெல்லாம் இருக்குங்களோ இப்போ வேண்டாங்க அது என்ஜாய் பண்ணுறது அடுத்த வருஷம் அது மாதிரி காலகட்டம்லாம் வரும் அப்போ என்ஜாய் பண்ணுங்கள் இப்போ அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம் பொதுவாக இந்த பிஸ்னஸ் மற்றும் ஜாப்பு சார்ந்து போ
அந்த ஜாப் எங்கள் சனி பார்த்தீங்கன்னா சனி உங்கள் பன்னெண்டாம் மீட்டை பார்க்குறாங்க தொலைதூரம் பயணம் போகலாம் அதே மாதிரி ஒன்பதாம் மீட்டர் அதிபதியான குரு பத்தாம் மீட்டர் அதிபதியோட செவ்வாயோட சேர்ந்திருக்கணும் தொலைதூர பயணங்கள் செய்ய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இந்த டூர் அஞ்சா அஞ்சாம் வீட்டுக்காரன் ஆறில் போனால அஞ்சாம் வீட்டுக்கு பன்னெண்டில் வந்தனால அந்த மனசுக்கு பிடிச்ச மாதிரி டூர் போகிறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிடலாம் கண்டிப்பாக இடப்பயிற்சி இருக்குது ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிற மாதிரி தொழில் சார்ந்து இல்லை வீடு மாற்றுறது இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஒரு சில இந்த ட்ராவலிங் சொல்லும்போது பாயிண்ட்டு சொல்ல மாட்டேன் இப்போ சொல்லிடுறேன் வண்டி வீடு இதெல்லாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க வண்டி இந்த வண்டியை வச்சுட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி புது வண்டி எடுக்கிறது அதில் அந்த காலகட்டத்தில் நடக்குங்க சரி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பார்த்துருவோம் ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு பில்லர் ஆஃப் இந்தியா நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க எஸ்பெஷலி அப்ராட் இருக்கிறவங்க அவங்க ஸ்டடீஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துருவோம் இந்த கடகராசி பணம் இத்தனை வரைக்கும் சொல்லிட்டு வந்தது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இதில் யாரெல்லாம் அப்ராடு அதாவது ஓவர்சீஸ் இந்தியாவில் பான் இது வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இப்போ சொன்ன பலன் நல்ல பலன் எல்லாமே இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் ஏன்னா ராகு கேதுங்கிறது அந்நிய கிரகங்கள் இல்லை வெளிநாட்டு கிரகங்கள் சொல்கிறதுனால வெளிநாட்டுக்கு இருக்கிற பிரச்சனை இல்லை வெளிநாட்டு இருக்கும் தமிழர்களும் சரி இந்தியர்களும் சரி அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் இதே இது வேறு நாட்டில் பிறந்து அவங்க இன்னொரு நாட்டில் இருக்காங்க இந்தியா விட்டு வேறு நாட்டில் அவங்க பிறந்திருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் பிறந்திருப்பாங்க ஆனால் அவங்க யூஎஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க அவங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா பூர்வீகத்தை விட்டு வெளியே இருக்கிறதுனால ஒன்றும் பாதிப்பு இல்லை இந்த ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏன் இதை பார்க்கணும் வச்சுன்னா ஹை யாரெல்லாம் அப்ராடு போய் சார் நான் எம்எஸ் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் இல்லை ஃபாரின் ஸ்டடீஸ் பண்ணலான்ட்டுருக்கேன் நல்லா படிங்க கன்ஃபார்மாக நல்ல அமைப்பு இருக்குது இப்போ அவங்க நல்லா படிக்கிற அமைப்பு இருக்குங்க நல்லா படிக்கலாம் ஏன்னா சனியோட தாக்கம் உங்கள் ராசிக்கு இல்லாதனாலேயே உங்கள் நாலாம் பாவத்துக்கும் தாக்கம் இல்லாதனாலேயே உங்களுக்கு ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது சரி ஒன்பதாம் பாவம் இருக்கா ஒன்பதாம் பாவம் இல்லை ஆனால் கவலைப்பட தேவையில்லை நல்லா படிக்கலாம் அதில் யூஜி பிஜி படிக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல ப்ராஃபிட் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அப்ராட் போய் படிக்கலாம் இதில் முக்கியமான விஷயம் யாரெல்லாம் அரியர் இருக்கோ அவங்கள சீக்கிரம் கிளியர் பண்ணிக்காங்க கேம்பஸ் இன்ட்ரியூவில் செலக்ட் ஆக நல்ல சான்ஸ் கடகராசிக்காரங்களுக்கு மற்ற ராசிக்காரங்களுக்கு இந்த வேர்டு வருதா இல்லையான்னு அடுத்த கணிக்கும் போது சொல்கிறேன் ஆனால் கடகராசிக்காரங்களுக்கு அதாவது எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கேம்பஸ் சென்ட்ரு நல்லா செலக்ட் ஆகிடுவீங்க படித்து முடித்து த்ரீ மந்த்ஸில் ஜாப் கிடச்சிடும் கன்ஃபார்மாக நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அரியர்ஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுங்கள் அரியர் இருக்கிறவங்க நல்லா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறவங்க இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுங்கள் ஜாபு கிடைக்க ரெடியாக இருக்குது அது எம்என்சி கம்பெனியே கிடைக்கலாம் இந்தியாவோட இனி எம்என்சி கம்பெனி இருக்குது சார் இந்த காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஜாப்பு ஸ்டூடெண்ட்டுக்காரன் நாங்கள் இப்போ தான் படிக்கிறோம் கவர்மெண்ட் ஜாப் ட்ரை பண்ணலாமா கவர்மெண்ட் ஜாப்பு வாய்ப்பு இருக்குது கவலைப்பட தேவையில்லை தொழில் சார்ந்து உங்களுக்கு ப்ளஸ் தான் சார் நான் வழிபாடு என்ன சார் பண்ணலாம் இப்போ நல்ல பலனை அதிகரித்தும் தீய பலனும் குறைக்கணும் ஏன்னா இந்த நியூ இயர் டுவெண்ட்டி எயிட்டீன் பலன்கள்லாம் நல்லபடியாக இருக்கணும்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்குறாங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு தட்சிணாமூர்த்தியை வழிபட்டுக்கிறாங்க மேலும் பெருமாளை கூப்பிட்டுட்டு வரலாம் பெருமாள் அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு நல்ல தகவல்களை நல்ல தகவல்கள் வந்து சேரும் அதனால் தட்சிணாமூர்த்தியும் பெரும்பாலும் கும்பிடலாம் உங்களுக்கு வியாழக்கிழமை திங்கக்கிழமை ஒரு நல்ல ப்ராஃபிட்டாக இருக்குங்க உங்களுக்கு எஸ்பெஷலி அது மண்டே எல்லாம் நல்ல நல்லா இருக்கும் மண்டே மார்னிங் மட்டும் அதாவது இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு மார்னிங் டைம் மட்டும் அந்த ராகு காலை மங்கட்டெல்லாம் போயிட்டோம் அப்ராட் இருக்கிறவங்களுக்கு ராகு காலை மண்டல டைம் மாறும் இந்தியாவில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ராகு காலை மங்கட்ட மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு அம்மாத்தவங்க நல்லா இருக்கும் உங்கள் லக்கி நம்பர் எஸ்பெஷலி நைன் அண்ட் டூ நைன் அண்ட் டூ உங்களுக்கு நார்த் சைடும் ப்ளஸ் வெஸ்டர்ன் ஓகே தமிழ் வடக்கு மற்றும் மேற்கு திசையில் நல்ல ப்ராஃபிட் இருக்குது இதுதான் என்னோடய அஸ்ட்ராலஜி கன்சல்டேஷன் மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கைப் வாட்ஸ்அப் ஃபோன் கால் அண்ட் இமெயில் நேரில் வரவங்க ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஒரு சில லாங்கில் இருக்கும் அப்ராடில் இருக்கும் நாங்கள் எப்படி சார் கான்டெக்ட் பண்ணுறதுன்னா இந்த இனிமேல் கான்டெக்ட் பண்ணுங்கள் எனக்கு கால் அட்டன் பண்ணலாம் தேவையும் வருத்தப்பட வேண்டாம் இப்போ கிளைண்ட்டுக்கிட்டயோ ஏதாவது கமிட்மெண்ட்டில் இருந்தால் அட்டன் பண்ண மாட்டேன் ஆனால் கண்டிப்பாக நான் ரிப்ளை கொடுப்பேன் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோஸ் கீழே போகணும்